പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മാത്യു പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ സഭ പരമാധ്യക്ഷൻ ഒരു വാർത്തയാണ് ലോകത്തിലെ അറുപത്തഞ്ചിൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ പെന്തക്കോസ്ത് മിഷന് പുതിയ സാരഥികൾ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായി മലയാളിയായ ചീഫ് പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മാത്യു നിയമിതനായി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് പാസ്റ്ററായി പാസ്റ്റർ എം ടി തോമസിനെ നിയമിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് പാസ്റ്ററായി ജി ജയും തുടരും അന്തരിച്ച ചീഫ് പാസ്റ്റർ എൻ സ്റ്റീഫന്റെ ഒഴിവിലേക്കാണ് പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മാത്യു നിയമിതനായത് ഈ മൂന്ന് പേരോടും പ്രത്യേകിച്ച് എബ്രഹാം മാത്യുവിനോട് മലയാളിയായ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഭാരതം മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിനെയും ബൈബിളും ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളും സുവിശേഷമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തനി തട്ടിപ്പിന്റെയും വെട്ടിപ്പിന്റെയും ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും രീതിയിലാണ് ജൂഡ് മിഷൻ എന്നൊരു ചാനൽ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും കുട്ടികളെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും ആവശ്യത്തിന് പൈസയും കൊടുത്ത് പ്രേതം ബാധിച്ച മാതിരി ഭൂതം ബാധിച്ച മാതിരി പിശാജ് ബാധിച്ച മാതിരി അഭിനയിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന തലേ ദിവസം രാത്രിയിലെ നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ നടത്തി അടുത്ത ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ തലേ ദിവസം ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയവരൊക്കെ വികൃതമായിട്ടുള്ള വേഷവും ചാട്ടവും തുള്ളലും ഓടലും ചാടലും വീഴലും എല്ലാം കാണിച്ച് അവരെല്ലാവരെയും പാസ്റ്റർ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഭൂതപ്രേത പിശാചിക്കളെ യേശു ക്രിസ്തു മാറ്റിയ മാതിരി ഇവരിൽ നിന്ന് പിശാചിനെ മാറ്റുന്നതായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയും ഇവർ തന്നെ അടുത്ത സദസ്സിലും ആയിരോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറോ രൂപ വാങ്ങിച്ച് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മാതിരി അഭിനയിച്ച് പിശാജ് ബാധിച്ച മാതിരി മുടന്തില്ലാത്തവന് മുടന്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പൈസ കൊടുത്ത് മുടന്തുള്ളവരെ പോലെ അഭിനയിച്ച് പിന്നെ മുടന്തൻ അല്ലാതവനാക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ ബദിരനും മൂകനും അന്തനെയൊക്കെ കൃത്രിമമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച് നാടകത്തിലൂടെ അവരുടെ അസുഖം മാറ്റുന്നതായിട്ട് കാണിച്ച് കുറെ ഹിന്ദുക്കളെയും പാവങ്ങളെയും എല്ലാം ഇതിന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന നാടകം എന്താണെന്നറിയാതെ പറ്റിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി മലയാളിയായ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ബന്ധക്കോസ്ത് സംഘടനയിലെ പരമാധ്യക്ഷനായ മാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മാത്യു നിങ്ങളിതൊന്ന് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം യേശുവിനെയും ബൈബിളിനെയും കച്ചവടം നടത്താൻ ഇത്ര നീചവും നിന്ദ്യവുമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മാറ്റിയാ പോരെ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ ദിവ്യ ശുശ്രൂഷ അന്തൻ കേൾക്കുന്നു ഗാന ശുശ്രൂഷ ബദിരൻ കേൾക്കുന്നു മൂകൻ ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പല്ലേ എബ്രഹാം മാത്യു സാറെ എബ്രഹാം മാത്യു അതെ എബ്രഹാം മാത്യു സാറെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതിനെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലേ സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും ബൈബിള് വരികൾ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ച് തലേ ദിവസത്തെ ചവിട്ട് നാടകം പിറ്റേ ദിവസം പിശാജ് ബാധിച്ചവരും ഭൂതം ബാധിച്ചവരെയൊക്കെ മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു തിരിച്ചടി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലേ പുതിയ സഭാ നേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതുമാതിരിയുള്ളത് ബന്ധക്കോസ്തുകാർ ഭാരതത്തിലുള്ളവര് ലോകത്തിലുള്ളവര് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ ഈ നല്ല ഹൈന്ദവ സനാതന സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും നീചവും നിന്ദ്യവുമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അങ്ങ് പരമാധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള പെന്തക്കോസ്തുകാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നടക്കോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ഇത് തിന്മയാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രണാമം നമസ്കാരം